नमस्ते कैंसर एक घातक रोग हो विश्वभरी नई रही कैंसर को इंसिडेन्स कैंसर होने बिरामी को संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने क्रम में रहे कैंसर को रोकथाम रचार को लगी चितवन मेडिकल कलेज ने सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट संचालन में लिया म डक्टर निकी श्रेष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर चितवन मेडिकल कलेज र आज हमी सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट में कार्यरत डॉक्टर सुभाष ठाकुरसंग सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट को कैंसर संबंधी रोकथाम रचार का विभिन्न कार्यक्रम को बारे में इस सीएमसी मेडिचैट प्रोग्राम में कुरा डॉक्टर सुभाष ठाकुर सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट को रेडिएसन ऑन्कोलॉजी विभाग में विभाग प्रमुख को पद में कार्यरत हो वेलकम टू द सीएमसी मेडिचैट प्रोग्राम डॉक्टर सुभाष डॉक्टर सुभाष अन्य विधा हुई यहाँ ऑन्कोलॉजी विषय में स्पेशलाइजेशन कर अब यो ऑन्कोलॉजी विषय में नहीं स्पेशलाइजेशन कर कारण के एकदम रामसन कर अब लाइक ड्यूरिंग आवर ग्रेजुएसन डेज है वी हेड भेरी लेस एक्सपोजर टू कैंसर पेसेंट्स बट जी आंथ्य कैंसर बिरामी हमें के हेथ सुनी रहेंगे कि यो कैंसर बिरामी है धीरे छिटो मरी उपचार होना सकेन या आपने रिनेटिव घर परिवार ये धे सुनी रहेंगे कि मानेर इंडिया दिल्ली गए उपचार कराँच निको भैर छन एटा के धारणा बने वाले कैंसर एट चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो अंकोलॉजी एट चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो रि जब है इस पढ़ते गए तो यह चैलेंजिंग मात्र न भर एवर चेंजिंग सब्जेक्ट भी जो लगे एवरीडे तब को कैंसर को फील्ड में रिसर्च भैर अपडेट्स भैर सो व्हाट आई लाइक फेल्ट दैट कि इट्स अ चैलेंजिंग एज वेल एज एवर चेंजिंग सब्जेक्ट सो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करना आई वज इंटरेस्टेड एंड सो सो यू यू वांटेड टू टेक अप दैट चैलेंज एंड बिकम एन अंकोलॉजिस्ट हजर हजर अक्टर सुभाष यो पच्ल समय में अब कैंसर को इंसिडेन्स हमें देखि रखे में बढ़्द क्रम में छाइन अब यह कैंसर को इंसिडेन्स इस बढ़ु पछाड़ी को कारण के अलग जानकारी दूस कि अब इसमें यो तक अब जस्ते पैला पैला है कैंसर को डाइग्नोसि करने तरीका कम थे या हम कंटेक्स में थे भन या तीन डेवलप थे जल्ले हमें कैंसर भाग बिरामी पता लगन सकि थे एट हम डाइग्नोस्टिक मोडालिटीज इंप्रूव भै पी कैंसर अर्ली स्टेज में डाइग्नोज होना था कारण भो अब तो बाहेक का कारण धरें अब जस्ते हम लाइफ स्टाइल में होने चेंज है चेंजिंग लाइफ स्टाइल जस्ते अब आजकल लाइक मोस्ट अफ अस हेव सेंटरी लाइफ स्टाइल है हमीर टेबल चेयर में बसर काम कर मोबाइल चलाऊ टीवी चलाऊ एक्सर्साइज धे कम कर फिजिकल एक्टिविटीज पैला जस्ते अब मैं हिड़े साइकिल चलाएर जाते हम गाड़ी में जाऊँ एटा तो भो मुख्य कारण अर्क हम इटिंग हेबिट्स के हमें खानेकुरा अब जस्ते अब हमें सुनी रखे हो जो जो खानेकुरा बजार में पाँच सब में इन्सेक्टिसाइड है ये फर्टिलाइजर्स प्रयोग अब सब में कहीं न कहीं तो कार्सिनोजेन होता हो रहा अब सब भाक जस्ते अब स्मोकिंग अब इसमें कहीं भन्न ही पड़ेन स्मोकिंग अब एट सीगरेट में कति है कार्सिनोजेन हो ठेगान छेन अब तस्त अल्कोहल रक्सी खानु है ये प्रमुख कारण कैंसर को अब ये बाहे धेरे कारण इंसिडेन्स जो बढ़ी रहे हे हम हजार अब यो कैंसर को डायग्नोसि पी भ कैंसर को डायग्नोसि पच्चीस के कस्ता उपचार प्रविधि ट्रिटमेंट अप्सन्स हम सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट में उपलब्ध छोटे बारे में कई प्रकाश पार दिन अब सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट एट कंप्रिहेन्सिव कैंसर इंस्टिट्यूट को कंसेप्ट में इसको है हमें इस खोजि अब सब भाई पैला तो कैंसर डाइग्नोज हो कैंसर डाइग्नोज होना राम है डाइग्नोस्टिक फैसिलिटी जस्ते सीटी स्कैन एमआरआई है अब हम पच्चीस हमें पेट स्कैन भी लियाने कुरास राम लैब जहाँ हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट हु आईएससी अभी हम ये होने डाइग्नोस्टिक पार्ट में हमें धेरे तो कर डाइग्नोज भैस ट्रिटमेंट के होता अब प्राय जसो है हमीर कैंसर को ट्रिटमेंट में हम सब भाई पैला ट्रिटमेंट स्टेज में भर पर्च रिशिम को कुन अंग में कैंसर हो तेमा भर पर्च तईपनी भन्न पर्दा है मुख्य ये आसम के साषा में भन्न पर्दा 
हमारे शल्य क्रिया हो मुख्य उपचार हई अब कतिपय रोग शल्य क्रिया कर मिलते हैं तस्त में हमें रेडिओथेरापी कर शल्यक्रिया कर सके कति धेरे कैंसर में पच्चीस हमें रेडिओथेरापी करूर्ने किमोथेरापी करूर्ने होना अब रोग फैलि सके भन न चौथों स्टेज को रोग हमी अब आजकल एट इंट्रेस्टिंग कुरो के चौथों स्टेज को रोग भो मैं मरीह भाई अब तो धेरे चेंज भैर अब हेन चौथों स्टेज में धेरे मैं बाचि होता यहां मोलिकुलर सीस्टमिक एजेंट हर डिस्कवर भैर है सद रिसर्च में आई रहे अब तेस में चौथों स्टेज में हमें प्रयोग करने सीस्टमिक थेरापी जैसे किमोथेरापी टार्गेटेड थेरापी इम्युनोथेरापी है ये सब नई विधि जिस हमें उपचार कर सब उपचार हमी सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट में गई रह अज इस हम बेटर बनाऊ जो हम अब डॉक्टर सुभाष ने रेडिएसन अन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेसन कर अब यह रेडिओथेरापी भन्ना हम के बुझ रेडिओथेरापी में हम के कुन कुन रोग रेडिओथेरापी उपचार हो बारे में कई जानकारी दिन हम हजर अब रेडिओथेरापी को रेडिएसन ने कैंसर को ट्रिटमेंट कर रेडिएसन को हमें मुख्यतः एक्सरेज को प्रयोग कर गामा रेज को प्रयोग कर एक्सरेज रेज हाई इनर्जी रेडिएसन होी में भाग बिकिरण एक्सरेज भाई अब इसमें यह ये शक्तिशाली होता कि हमें जो सेल टार्गेट करें है जो ट्यूमर लार्गेट करें तेस में जी डोज चाहिए तीत डोज दिऊं तो सेल भि को डीएनए मर् डीएनए लैमेज कर डीएनए लैमेज करे तो कैंसर सेल मरने भो संगसंगे अब नर्मल टिश्यूला डोज गए नर्मल टिश्यूला डैमेज कर हम नर्मल टिश्यूसंग के क्षमता होने तो डैमेज रिकवर करने तर कैंसर सेलसंग होते हैं अब यह डिफ्रेन्सिंग हमें इसको फायदा लीएर रेडिएसन ने कैंसर लाने काम कर इसको मेकानिजम अफ एक्शन इसी नहीं हाई अब अर्क सोच्भ तब कुन है कैंसर में प्रयोग रोग अब हेन रेडिओथेरापी लगभग साठी देखि सत्तरी प्रतिशत कैंसर में प्रयोग कर अब कहीं कहीं रेडिएसन पूरा रोग निको करना नहीं प्रयोग कति बेला है रेडिओथेरापी जस्ट अब बिरामी भनम न फैलि सके अब निको पार सकि ऊ बाचुंजेल दुखाई कम हो बाचुंजेल वहाँ को क्वालिटी अफ लाइफ बेटर होस को लगी प्रयोग अब तईपन भन्न पर्दा अब रेडिओथेरापी प्राय जस हमें हेरने कैंसर में मुख को कैंसर में शल्यक्रिया करे प्रयोग करो बायोप्सी को रिपोर्ट को हिसाब से हो जस्त सर्जरी कर नमिलने है घाटी को कैंसर में हमें रेडिओथेरापी को प्रयोग कर ब्रेस्ट कैंसर में है आपको सर्जरी प्रयोग कर लंग कैंसर में प्रयोग करते पाठे घर को मुख को कैंसर में प्रयोग करेक्टम है ठूल आंद्रा को कैंसर में प्रयोग कर इवन कि ब्रेन ट्यूमर्स में प्रयोग करसो सोली ट्यूमर्स में हम रेडिओथेरापी को प्रयोग प्रयोग कर अब यह हम सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट में जैसे अगि एक हजार भन्न भो है इम्युनोथेरापी टार्गेटेड थेरापी ब्राकी थेरापी जस्ता कैंसर को उपचार को अत्याधुनिक प्रविधि के कुन कुन रिसेंट एडवांसेस इन कैंसर थेरापी हमी हम सीएमसी कैंसर इंस्टिट्यूट में लागू कर अब हेन कैंसर को उपचार कर हमी पुरानों तरीका उपचार करें मत होते हैं क्योंकि संसार बदलि हमें संसारसंग बदलि पर्च जो नया गाइडलाइन आपना पर्च है अब कैंसर को ट्रिटमेंट में भन न धे अब पे रेडिएसन को रेडिओथेरापी में पैला धेरे साइड इफेक्टर हो अलग तो साइड इफेक्ट हमें मिनीम कर सकते ठैक्क ट्यूमर क्या है हमें है सीटी स्कैन एमआरआई कर लोकलाइज कर टार्गेट है तेल मत हमें मैंने काम कर साइड इफेक्ट कम कर अब सीस्टमिक थेरापी को अब धेरे इम्युनोथेरापी ड्रग्स डेवलप भैर इम्युनोथेरापी के है यह के हम शरीर में जो इम्युनिटी सीस्टम से कैंसर सेलसंग विशेष क्षमता होता हम इम्युनिटी है इम्युन सेल मन न सकोस्ने तिनी बचाने क्षमता डेवलप कर इम्युनोथेरापी ने कैंसर सेल को क्षमता हटाई दी हम इम्युन सीस्टम ने नहीं कैंसर सेल मैं हाई ये कसरी काम कर भाई कुरो हो तर इम्युनोथेरापी को सामान्य हमें है अरु दवाई दिए जस्त मेडिशिन पाँच रामी यहाँ पर करना मिले तस्ते टार्गेटेड थेरापी हमी हो कैंसर में कुन म्यूटेसन कैंसर भाई 
भनौँ न इक्जाम्पलको लागि लङ क्यान्सरमा इजिएफआर भन्ने म्युटेसन हुन्छ इजिएफआर म्युटेसन भएको छ भने हामीले त्यो म्युटेसन होइन को एगेन्स्ट टाइरोसिन क्यानेज इनिभिटरहरू ड्रगहरू छ त्यो दियो भने जो एकदम राम्रो काम गर्छ र साइड इफेक्ट एकदम कम हुन्छ इभन कि जुन पहिलाको ट्रेडिसनल केमोथेरापीहरू थियो त्योभन्दा बेटर राम्रो रिजल्टहरू आइरहेको छ भनेपछि होइन अब सबै कुराहरू हामीले अब यहाँ अप्नाउनु पऱ्यो र गरिरहेको छौँ अनि अब हाम्रो क्या यो सिएमसी क्यान्सर इन्स्टिट्युटमा नयाँ प्रविधिबाट उपचार गर्ने र बिना शल्य क्रिया नै उपचार गरिने प्रविधिको बारेमा पनि केही प्रकाश तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको रेडियोथेरापीको जुन स्टिरियोटेक्टिक रेडियोथेरापी या स्टिरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी हजुर स्टिरियोटेक्टिक बडी रेडिएसन भन्छ हामीले एसबीआरटी भन्छौँ अनि एकदमै राम्रो क्वेश्चन गर्नुभयो अब यसमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् अब हामीले रिसर्च गर्दै जाँदा होइन संसारभरि रिसर्च हुँदै जाँदा जस्तै लङ क्यान्सरको एकदम अर्ली स्टेजको लङ क्यान्सरहरूमा के देखिएको छ भने अब त्यसलाई भनौँ न कुनै बिरामी जसलाई सर्जरी गर्न मिल्दैन धेरै कारणले भनेपछि त्यस्तो बिरामीलाई हामीले रेडिएसन एसबीआरटी तरिकाले उपचार गऱ्यो भने त्यसको रिजल्ट र शल्य क्रियाको रिजल्ट लगभग बराबर नै छ होइन कुनै इन्फेरियर छैन भनौँ न भनेपछि शल्य के अरे सर्जरीको हामीले साइड इफेक्ट बियर गर्नु परेन र शल्य क्रिया नगरिकन एसबीआरटी गरेर लङ क्यान्सर अर्ली स्टेजमा मार्न सक्यो त्यस्तै अब कुनै ट्युमर भनौँ इक्जाम्पल ब्रेस्ट क्यान्सर ब्रेनमा गयो है ब्रेस्टमा या अरू ठाउँमा डिजिज कन्ट्रोलमा छ है नियन्त्रणमा छ तर ब्रेनमा एक ठाउँमा गयो भनेपछि अब हामीले त्यसलाई पनि सर्जरी गरिराख्नु पर्दैन हामीसँग होइन लिनेक छ जसमा होइन एसआरएस या एसआरटी गर्ने प्रविधि सर्जरी गरेको छ बाहिरबाट रेडिएसन दिएर त्यसलाई हामीले एकदमै प्रिसाइज भएर त्यो ट्युमरलाई लोकलाइज गरेर त्यसलाई फेरि मार्न सक्यौँ त्यही भनेको त्यही त्यही हो त्यसको अलि नाम भनेको इङ्ग्लिसमा एसआरएस एसआरटी एसबीआरटी भनिन्छ है ए हजुर हजुर अब हामीलाई त थाहा छँदैछ डक्टर सुबास होइन अब क्यान्सरको उपचार चाहिँ महँगो हुने गर्छ होइन र आम मान्छेलाई क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गराउन गाह्रो हुने गरेको पाइएको छ नि त होइन अब यस सन्दर्भमा चाहिँ सिएमसी क्यान्सर इन्स्टिट्युटले यस्ता बिरामीहरूको लागि कसरी मद्दत गरिरहेको छ के कस्तो सुविधा चाहिँ दिइरहेको छ यस्तो बिरामीहरूको लागि अब जस्तै अब हामीले सबै उपचार गर्छौँ राम्रो उपचार गर्छौँ तर धेरै महँगो भयो भने त्यो पनि कुनै कामको भएन किनकि गर्नै सक्दैन गर्नै पाउँदैनौँ भनौँ न त्यही भएर सिएमसी क्यान्सर इन्स्टिट्युटले जुन हाम्रो गभर्मेन्टले होइन एउटा रेट दिएको छ विपन्न जुन विपन्न नागरिकको रेट छ होइन त्यसमा गभर्मेन्टको रेटमै हामीले ठ्याक्कै त्यही यहाँ ल्याएको छौँ र त्यही रेटमा हामीले उपचार गरिरहेका छौँ ताकि क्यान्सरको उपचार कसैलाई मगो नहोस् या पैसाको कारणले कसैले उपचार गर्न पाउँदैन भन्ने नहोस् भनेर एकदमै सुपत मूल्यमा होइन हामीले एकदम राम्रो र एडभान्स टेक्निकहरू सबै गरिरहेको छ ए हजुर अब यो अन्कोलोजी भनेको एउटा इभल्भिङ फिल्ड हो नि त होइन इभल्भिङ फिल्ड हो अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सिएमसी क्यान्सर इन्स्टिट्युटले थप सेवा विस्तारको लागि कसरी पहल गरिरहेको छ त हजुर अब हामीले अहिले सर्जरी भइरहेको छ किमो रेडिएसन सबै भइरहेको छ तर इभन अब हामीले आफ्नो त्यो बनाउँदै लैजानुपर्छ हामीसँग नभएको एउटा पेट स्क्यान हो है अब त्यो पेट स्क्यान पनि छिटै आउँछ होला हजुर है त्यो गर्दैछौँ त्यसपछि बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट युनिट होइन त्यसपछि अब अर्को होइन एकदमै राम्रो ब्लड ब्याङ्कहरू जस्तै डायग्नोस्टिक फेसिलिटिजमा इम्युनो हिस्टोसाइटोकेमिस्ट्रीहरू होइन अब यो क्यान्सरमा या त पत्ता लगाउन या उपचार गर्न जे पनि चाहिन्छ त्यो सबै हाम्रो फ्युचर एक्सपेक्टमा छ हामी त्यसमा काम गरिरहेको छ हजुर अब एउटा अलि स्पेसिफिक क्वेसन सोध्न मन लाग्यो मलाई डक्टर सुभाषलाई जस्तै रेडिएसनले चाहिँ शरीरभित्र रहेको ट्युमरलाई टार्गेट गरेर मार्ने हो नि त होइन अब तर कतिपय ट्युमरहरू जस्तै फोक्सोको ट्युमर कलेजोको ट्युमरहरू चाहिँ कलेजोमा रहेको फोक्सोमा रहेको ट्युमरहरू सास फेर्दा चाहिँ हल्लिन्छन् नि त त त्यसो भए यस्तो प्रकारको अस्थिर ट्युमरलाई चाहिँ रेडिएसनले कसरी टार्गेट गर्छ डाक्टर साहेब अब तपाईँले एकदम राम्रो एकदमै राम्रो क्वेसन हो होइन यसमा अब एकदम सही कुरा भन्नुभयो होइन जस्तै फोक्सोमा कुनै ट्युमर छ भने त्यो त अब सास फेर्दा सास छोड्दा तलमाथि हुने भयो अगाडि पछाडि हुने भयो होइन हल्लिने भयो हामीले रेडिएसन दिँदा भनौँ यहाँ ट्युमर चाहिँ यहाँ रेडिएसन गयो त्यो हल्लेर यहाँ गयो भने त्यो मिस भयो हजुर भनेपछि यसको मोसनलाई हामीले ट्र्याक गर्नुपर्यो त्यसलाई रेस्पिरेटरी मोसन ट्र्याकिङ भन्छ त्यसको एउटा फोर डी सिटी स्क्यानर हुन्छ र त्यससँग एउटा स्पेसल क्यामेरा हुन्छ है फोर डी सिटी स्क्यानर त्यो चाहिँ हामीसँग छ अब हामीले के गर्छौँ भने त्यसको मोसनलाई ट्र्याक गर्छौँ भनौँ हामीले यहाँ बिम दिइरहेका छौँ अब जब यो ट्युमर त्यसको फिल्डभन्दा बाहिर जान्छ भने बिम अफ हुन्छ जब यसको फिल्डमा आउँछ बिम अन हुन्छ 
भने पछि हामीले ट्युमरको मोशनलाई ट्रेक गरेर त्यसलाई हामीले अब मार्ने काम गर्यौ नि ए हजुर त्यसलाई ट्युमर ट्रेकिङ हैन मोशन म्यानेजमेन्ट सबै त्यो सिस्टम हामीहरु सँग छ र हामीले गरिरहेको हुन्छ हजुर हस् अब एनी क्लोजिङ थट्स अन्त्यमा अरु के भन्न चाहनुहुन्छ कि डाक्टर सुभाष हजुर एकदमै राम्रो क्वेशनहरु तपाईले सोध्नु भएकोमा धन्यवाद र म के भन्न चाहन्छु भने अब क्यान्सर अहिलेको डेटमा पनि एउटा हैन डरलाग्दो रोग त छदै छ मान्छेले सुनेपछि मेन्टल ट्रमा हुन्छ नै तर तै पनि अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीले आफुलाई सचेत राख्यौ हैन क्यान्सरको लक्षणहरु जे थाहा पाइराख्यौ क्यान्सर केले गर्दा हुन्छ त्यो कुराहरुले अवोइड गर्न सक्यौ भने हामी धेरै हदसम्म क्यान्सरबाट बच्न सक्छौ भनौं न हैन सुरुवाती अवस्थामा क्यान्सर पत्ता लगायो भने त 100% नै निको हुन्छ आजको डेटमा तपाईको दुई तिहाई भन्दा बढी क्यान्सरहरु निको हुने अवस्था आइसकेको छ है त्यस्तै बाइ चान्स यदि भनौं न फैलिएकै अवस्थामा पत्ता लाग्यो हैन अब कुनै क्यान्सरहरु के हुन्छ भने सुरुमा थाहा हुँदैन जब थाहा हुन्छ त्यतिबेला जाँच गर्न जाँदा फैलेर फैलेको देखिन्छ यदि त्यस्तो पनि छ भने तुरुन्तै डाक्टरलाई गएर भेट्नु पर्छ र त्यसको उपचार गर्यो भने तपाईहरुले यहाँ हामीले सोचेको भन्दा राम्रो नतिजा आउन सक्छ त्यही म भन्न चाहन्छु त्यही भएर आफ्नो हेल्थको ख्याल राख्नु पर्यो र त्यस्तो केही छ भने डाक्टरलाई तुरुन्तै गएर भेट्नु पर्यो हुन्छ हस् हस् त थ्याङ्क यु सो मच थ्याङ्क यु फर बीइंग इन आवर सीएमसी मेडिचैट प्रोग्राम थ्याङ्क यु फर योर टाइम थ्याङ्क यु थ्याङ्क यु थ्याङ्क यु